Ложись, я тебе сейчас капельницу поставлю. Тебе нужно полный курс прокапать. А это сколько дней? Не знаю, посмотрим по состоянию. Ты что, каждый день сюда ходить будешь? Ну, если понадобится. А если я тебе не заплачу? Ты сумасшедшая? Выходит, что да. Но работа у тебя же есть? Вроде как. Вроде как. Да ладно. Ну, колись, все равно капельницу эту ставим. А ты одна здесь живешь? Ну, как одна? Это квартира моих родителей, но они редко здесь бывают. Папаша за границей, у него там бизнес. Мачеха Выдра на Лазурке живет, а мама во Франции. У нее там модельное агентство. А меня вообще в Англию отправили учиться. А потом... Сбежала я, в общем. Почему? По Родину Родину тебя типа, люблю. Я тебе сейчас поставила лекарство. Оно должно капать не меньше часа. Не трогай ничего сама. Я приду. Ну ты возвращайся поскорее, а то мне как-то стрёмно без тебя. Хорошо. Возвращайся. Я ищу работу. Да, вы что? К нам, уважаемые другие, не ходят. Ну, э... так, вакансии офис-менеджера, пиар-менеджера, помощника руководителя у нас нет. Так мне и не нужно. А -а -а. Значит, вы у нас одна такая. Так, есть официантка на вокзале, продавец с розничной торговли, типа в киоске с пивом сидеть. Я медсестра. Хорошо. Смотрим медицину. Так, есть вакансия за отделением в туберкулезном диспансере. Есть замдиректора по персоналу психбольницы. Вот и все. Хм. Слушай, я смотрю, ты такая симпатичная девушка. Могу дать тебе телефон одного брачного агентства. Там познакомишься с заграничным женихом и свалишь отсюда. Я работать хочу. Ну, заходи завтра, значит. База ежедневно обновляется, может быть, что-нибудь и выскочит. А насчет жениха подумай. Это тебя еще по-настоящему не приперло, девочка. Мамочка, не расстраивайся. Нам бы, конечно, сиделку тебе взять. Я стала тебе обузой. Ну что ты? А кто говорил? Чем мрачнее момент, тем ярче будет следующий день. А, да, вон, посмотри, там Ольга Алексеевна, соседка, счет принесла. В ящик бросили. Из больницы за мое содержание и лечение. Где мы возьмем такие деньги? А тебе же Юрий Николаевич обещал? Обещал, но он уехал, его нет сейчас. Может, продадим что-нибудь? Что, например? У меня колечко есть бабушкина. Наташа, не бойся, я все научусь по дому делать сама. Тебе нельзя так часто из больницы убегать. А тебе нельзя волноваться. А то я уйду из больницы и буду сидеть здесь с тобой. Будем вместе сидеть, коробки клеить. Я научусь, вот увидишь. Я хочу увидеть тебя врачом. Да, Лер. Да, я бегу. Это безопасно. Я бегу. Мам. Да, 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 беги, не, не переживай обо мне. Я беги. быстро, честно. Де -де Делай свою работу, Наташа. Я быстро. Я 
так реально перепугалась. Знаешь, капельницу эту дурацкую твою. Как выключить, не знаю. Как вынуть, не знаю. Просто вся жизнь перед глазами прилетела. И знаешь, что прикольно? Оказывается, никакой жизни у меня и нет. Да у всех есть. И у тебя есть. У всех есть, и у меня нет. ВККБ у меня. Выпивка, клуб, кокс, подун. И так каждый день. Что ты так смотришь? Презираешь? Да? Жалею. Ты лучше себя пожалей. Ты сколько в своей больнице зарабатываешь? Три копейки и пошла? Эй! Я не это имела в виду. Я здесь больная, меня нельзя оставлять одну. Попроси кого-нибудь купить новую капельницу и лекарства. Я оставлю список на столе. Кого я попрошу? Ну, этого своего из клуба. Артура, что ли? А ты знаешь? Ты ему понравилась. Честно. Я пойду. А он тебе? Понравился, понравился. Ладно, хватит злиться. Ну, тебе что, эти лиственные трубки в больнице заждались? Или что? У меня дома мама парализованная. А из больницы меня выгнали. Я побежал. Глупый поверил, да? Что дочка замки сменил. Ну, думаю, денежки появились, да, и думаю, за эту поведу их родственничкам узнаешь, что да как. Что тебе надо? А что мне надо? Наврала. Папки наврала. Чтобы, значит, папка не приходил. Плох ты, Валентина, нашу дочку воспитала. Очень плохо. Врет папке. И тебе тоже врет. Да нет. То ли мне Наташа не врет. Ага, не врет. Да. Никогда. Не что. У хороших хозяек холодильник ломится, жатвы. А у вас? Эх ты. Толя, имей суп. О, супчик. Это хорошо. Толя. Это Наташа. Она с работы придет поздно. Откуда? Не придумываясь. Какой работе? Был я у нее на работе. Хотел спросить, что она родителей своего не проведает. Даже хотел общественность подключить, чтобы посодействовали как-то. И знаешь, что узнал? Выгнали с работы. Что ты говоришь, как выгнали? Как-как? С позором за кражу медикаментов. Скажи, спасибо, что еще под суд не отдали. Ничего, супчик. Нет, не может быть. О! Опаньки, слушай, я вас колечко нашел, увесистые. На первое время хватит. Дочка, насколько я понимаю, мне сейчас помогать не сможет. Ну что ж, пойду к вам на встречу, не чужие все-таки. Ну пока, родная. Пока. Может, не провожать. Я сам захлопну. Ну и зачем же ты меня позвала? Ну, помочь хочу. Тебя правда с работы уволили? Правда. Поступили очень несправедливо. Дорогая моя, где ты в этой жизни видела справедливость? Да вообще тебя уволили с такой милой работы. Три копейки платили, по мозгам весь день ездили. Радоваться надо. Меня обвинили в краже лекарств. Мне радоваться? Это уже интересно. Ты стерила лекарства? Ни за что не поверю. 
Кто-то мне их подбросил в сумку и сообщил администрации. И ты знаешь, кто? Ну, я догадываюсь. Угу. У нас одна медсестра в больнице выносила лекарства. Угу. Я сделала ей замечание. Ты сделала ей замечание? И все? Я не стала сообщать администрации, ее бы уволили. Mm. Но она мне дала честное слово, что больше не будет так делать. Ты глупая, да? Ну вот и получила. Ладно, за такие штуки все равно учить нужно. Поехали. Куда? Ну как куда? В больницу? Зачем? Бить морду твоей медсестре. Добро должно быть кулаками, Наташ. Я не поеду. Но у меня нет доказательств. Я не уверена, что это она. И клеветать на человека – это значит пользоваться такими же подлыми методами. И вправду дура. Я пошла одеваться. Ты идешь? Мама не берет трубку. Наверное, случилось что-то. Стой, придурочная! Да я хоть одену, довезу тебя! Нет, родная, теперь я тебя никуда тебя не отпущу. У тебя вон какая жетуха, закачаешься, прямо как в кино. Я знаешь, что придумала? Что мы теперь с тобой будем все время вместе, как Чип и Дейл. Или как Холмс и Ваксон. Его звали Ватсон. Да неважно, за перекрестком налево. А, хорошо. Ты какую колбасу жрешь, гад, а? Mm -hmm. Хорошую. Дорогую. Я заслужил. А? За а какие что? деньги ты ее купил, а? а? Тихо. Их были там уж. Нет. Мне соседи сказали, дочурка твоя приходила, да? No. Сколько no. раз можно говорить, чтобы ее здесь Тихо. не было? Сколько Тихо. раз я тебе говорила, чтобы она сюда больше не приходила? Тихо, Риша! Ты что делаешь? Она отпусти меня! Тихо! Ты, Оля, очень нежественно. Я сейчас покажу Тихо! Тихо! Вот моя бывшая жена. Куда усился? Она интеллигентная женщина, она библиотекарь. Вообще не вела, понимаешь? Мужчина, мужчина. Он же в доме главный, понимаешь? Он тоже хорошо питаться, а ты орешь. Вот хорошо все вела. Я тоже дал кусочек. Понюхайте. Вот он хорошо себя вел. На, маленький, на. А, ну О, дочку мою, ты не трожь. А мне еще пригодится. А ну, у меня девочка добрая, хорошая. Сейчас папку. Че? Ладно, отдыхай пока. Потом поговорим. Это твоя квартира? Да. Как вы тут живете? Живем. Обычная двухкомнатная квартира. Слава богу, не пришлось ее с отцом делить при разводе. Он был у бабушки прописан. Бабушка умерла, он квартиру продал и пропил. Теперь живет со своей собутыльницей. Как интересно. Я думала, такое только в кино показывают. Слушай, а он тебя отсыпает? Чего отсыпает? Ну, баба, клаве, капусты. Откуда? Он мою заначку на лето нашел и забрал. Это из-за него мама такой стала. А какой она была? Слушай, а сколько она еще проспит? Ну, я думаю, до вечера. Тогда погнали. Куда? На Кудыкину гору искать помидоры. Прокатимся по магазинам, устроим шопинг. 
Оденем тебя не по музейному. Спасибо. Нет. Спасибо, да. Должна же я тебя как-то отблагодарить. Ведь денег ты не возьмешь? Не возьму. Интересно, почему? Ты же сделала свою работу. Я жива, почти здорова. Это честный заработок. Ну, я не знаю, почему. Ну, просто не возьму и все. А я тогда не дам больше себя колоть. Вызову мне сестру из поликлиники. Они когда узнают, кому вызов, знаешь, как побегут? На задних лапках прыгать будут. Наверное, поэтому и не возьму. Но не хочу я на задних лапках. Значит, так? Гордая, да? Ну, а что плохого? А я, значит, дерьмо, от которого и деньги взять западло? Лера, я не говорила такого. Ты так подумала. Пока, лохушка. И учти. Такие шансы дважды не даются. Или ты боишься проиграть? У меня нет ее телефона. Привет! Привет! Хорошо выглядишь, как дела? Спасибо, отлично. Пойдем поговорим. Лера, прости, пожалуйста. Мы ложимся уже. Наташенька, кто это? Эм, знакомься, мама, это моя подруга Лера. Очень приятно, я Валентина Михайловна. Mm -hmm. Ну, что же ты стоишь, приглашай гостю? Да нет, я на секундочку соскочила. Ну, не буду вам мешать. Слушай, я подумала... Извини меня, пожалуйста, Натка, я дура, и давай дружить снова. Лер, мы не ссорились. Ой, спокойной ночи. Спокойной ночи. И ты меня прости, детка, я приношу тебе одни несчастья. Ну чего ты? Знаешь, я подумала... Найду-ка я себе надумную работу диспетчером на телефоне или коробки клеить. Ох, мы заживем? Да. Знаешь, что мы купим на твою первую зарплату? Да, кота. Большого, жирного, рыжего. И назовем его зайкой. Откуда ты знаешь? Я тебя насквозь вижу. Кто это так поздно? Алло? Наташенька, вечер добрый. Да, Виталий Леонидович. Узнали? Узнала. Вы не могли бы выйти вниз? Ну, хорошо, я сейчас выйду. Спасибо. Сорокин твой. Что-то срочное. Мам, я быстро. Наташа, вечер добрый. Извините, что так поздно. Дело в том, что я сегодня был у Корнева. 
Как он? Отмучился. Умер час тому назад. Господи, как? Но успел оставить мне вот это. Что это? Этот препарат ему колола медсестра. Забыла ампулу. Опомнил, стал искать, но он не отдал. Вы думаете, она... Я уверен, она колола ему какой-то гадости и торговала лекарствами. Наташа, вы можете узнать, что здесь было? Я постараюсь, но я не уверена, что это поможет. Ну, как не уверена. Наташа, надо бороться, но я могу сделать все, что угодно. И, и показания дать, и найти людей, которые подтвердят, что он мучился из-за ее уколов, но... Но послушайте, я же знаю, вас уволили, и несправедливо. Вы должны сами восстановиться и оправдаться перед начальством. Спасибо. Спасибо вам огромное. Да. И, честно говоря, я хотел вам сказать, что все время думаю о вас. Я знаю, что я для вас только Сорокин из пятой палаты, но послушайте, если будет возможность, давайте увидимся, сходим куда-то. Я не могу сейчас. Но вы же знаете, у меня мама болеет. Я вас понял. А давайте, если что-то нужно, лекарства или подвести, обращайтесь. Все, что угодно. Спасибо вам. Знаете, что про вас сказала моя мама? Думаю, да. Что вот старый для тебя. Нет, если честно, это я сказал. А, а это еще лучше. Она сказала, что вы очень хороший. Вы даже не знаете, какой. Я обязательно вам позвоню. Хорошо. И мы обязательно с вами куда-нибудь сходим. Да, Наташа. А, ампула, черт, забыл. Обязательно узнайте ее. Я надеюсь на вас. Девушка, я вас умоляю, помогите мне. В смысле? Постойте минутку в сосиске, мне отойти надо. Я не могу, у меня дела. Я вас очень прошу, я сейчас лопну, пожалуйста, буквально секундочку, мне секундочку. на минутку отойти. Минутку? Он удобный. Ну Идемте, хорошо, пойдем. Пожалуйста. Я тебя прошу, быстрее, буквально на минутку, спасибо тебе. Я сейчас вернусь, а ты будешь сосиской одевай. Оп, красиво. А теперь шубку. Все, я через две минутки вернусь, а ты иди пока вот на остановку, хорошо? Давай! Эй, парень! То есть девушка? <свят> девушка! Где закусочная у вас? Дурдом какой-то. Давай сюда сосиску. А я гляжу, тебе нет. Думал, ты уже к конкурентам сбежал. Знаешь что? На, заслужила. У тебя, между прочим, хорошо получается. Нужна будет работа? Приходи к нам. А что, хорошо платят? Ну, как тебе сказать, неплохо. Там нужны и официанты, еще и бармены, и администраторы. Всякие рабочие. А где это? Это вот там, вот видишь, 200 метров через дорогу. А хозяину, если что, скажешь, что я отправил. Ясно? Хорошо. Все, давай, пока. Вот так встреча. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже здесь завтракаете? А мне показалось, вы кого-то ищете. Да, хозяин. Вы его нашли? 
Несколько дней назад купил это дивное заведение. Прошу за мой столик. Что будете есть, пить, рекомендую. Апельсиновый фреш и салат из рукола. Очень вкусно. И необременительно для желудка. Хотя с вашей фигурой о калориях можно не переживать. Спасибо, я ничего не хочу, я сыта. Ну, хотя бы чай. Да, Лера рассказывала, что вы ей здорово помогли. Вы знаете, она после встречи с вами так изменилась. Я просто ее не узнаю. Она хороший человек. Да. Просто, ну, она потерялась в этой жизни. Потерялась, говорить. Да, всем бы так потеряться. Она говорила, что у вас проблемы. Я надеюсь, не из этой ситуации в клубе. Вы знаете, я никому ничего не говорила по поводу этой ситуации. Mm -hmm. И мне кажется, я поступила неправильно. В клубе торгуют наркотиками, и с этим нужно что-то делать. Да, ну, мне кажется, что Лерка нашла кокс по своим каналам. Клуб здесь ни при чем. Она могла умереть. Да. Лера говорила, что вы работу ищете. Да, ищу. А она говорила вам, что я работаю в коллегии адвокатов. Я юрист. А это так? Хобби. Нет, не говорил. У меня много знакомых врачей. Я могу поспрашивать насчет медсестры. Спасибо вам огромное. Mm. Вы знаете, мне нужно идти. Столько всего yeah. навалилось сейчас. Но, знаете, я обязательно обращусь в полицию. И я попрошу Леру меня в этом поддержать. Mm -hmm. Я думаю, так будет правильно. Всего хорошего. До свидания. Лерка, ты где откопала эту ненормальную? Ее же надо в музее показывать за деньги. Кстати, ты знаешь, что она намылилась в полицию? Ну, конечно, схвачено. Но ты понимаешь, мне лишние расходы ни к чему. Она, кстати, тебя хочет ментам засветить. Но ты сама понимаешь, нам такой хоккей не нужен. Здравствуйте. Наташенька, здравствуйте. 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 Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте. Все в порядке? Спасибо, что позвонили. Вы по делу или так? Да, у меня есть разговор. Ну, конечно, конечно. А я бы обрадовался. Да. У меня, кстати, вас очень не хватает в нашем отделении. С сестрами у нас проблемы, сами знаете. Бегут сестры. Чего-то они там не делят с Инной Григорьевной. А я писал, да, хлопотал за вас. Мы писали даже письмо коллективное, но начальство как-то... Начальство не реагирует. Ну, а вы как? Николай Александрович, скажите, а вы помните вашего пациента Корнева? Такие случаи, Наташенька, вообще не скоро забываются. Тяжело мужик уходил. Да ему на последней стадии вообще никакие препараты не помогали. А вы почему об этом спросили? Скажите, а вы ему прописывали вот это? Нет. А зачем? Этот препарат ему не только бы не помог, но и скорее бы серьезно навредил. Инна Григорьевна колола это корневу вместо обезболивающего. А откуда у вас там было? От покойного корнева. Перед смертью он спрятал ее. И когда Инна Григорьевна пришла и перерыла всю палату, он не отдал. Но это же преступление уголовное. Что мне с этим делать? Поймите, я ведь не для себя. Она ворует у больных. Тем более наркосодержащие препараты. Наташенька, ну вы же взрослая девушка, должна понимать, что с этим к новому его заву лучше не соваться. Инна Григорьевна его ближайшая подруга. Знаете, мы с вами как поступим? Давайте подождем, когда вернется Юрий Николаевич. А вот тогда посмотрим. Бармен отстойный вообще. Ой, извини, все, она идет. Да, пока. Привет. 
А я тебя тут уже тысячу лет жду. Да неправда, я недолго была. Недолго я была в твоей больничке. Выбежала с ужасом. Кривые, больные, несчастные нищеброды. Ты за ними утки все время вносила? Лер, они не нищеброды. А кто? Люди. Больные люди. И ты типа всех их любишь? Нет, не всех. Но обо всех заботилась одинаково. Да, Артур правду говорил, когда сказал, что тебя нужно в музей выставлять. Он так сказал? Да, а что? Влюбилась. Не советую. Артур, он рыцарь из под темной звезды. Очень темный. Хотя кому я это говорю, да? Тебе же это только в интерес. Почему хорошие девочки всегда влюбляются в плохих мальчиков? Да никто мне не нравится. Ну хватит. Обидчивая прям как французский мопсик. Как ты живешь с таким характером? Хорошо живу. Ой, боже, ну все, хватит. Извини, пожалуйста. Я приехала вообще-то с тобой поговорить. У меня есть деловое предложение. Так что примите мое предложение и проходите в кабриолет. С меня ты денег не берешь, спишем на тяжелое детство. Маме твоей я могу помочь, правильно? Может, ей операция нужна или какие-нибудь лекарства? Спасибо. Лекарства у нас есть пока. А операбельным путем это заболевание не лечится. Оно либо проходит само, либо не проходит никогда. А я нарисовала себе картинку. Знаешь, типа мы делаем твоей маме операцию, она встает из инвалидной коляски, и мы все вместе сжигаем в клубе. Да ладно, не дуйся, ну. Я же просто пошутила. Знаешь, если... Если у тебя действительно есть деньги, и ты правда хочешь помочь... Отлично! Пациент приходит в сознание. Колись, что надо. Помоги моему папе. Этому уроду? Ха -ха. Он не всегда был такой. Я помню, он... Он хороший. Он добрый. Он веселый. Ага, обхохочется просто. Странно это. Я бы своего отца прокляла за такие фокусы. Просто папа болен, и... Эта болезнь нуждается в серьезном лечении. Но я верю, что он может поправиться, что он может все наладить. Запущенный случай. Слушай, ты действительно у Бога или просто прикидываешься? Останови машину, пожалуйста, я выйду. Какие вы обидчивые. Знаешь, ты никогда меня не поймешь. Значит, у нас очень высокая натура и такой сложный менталитет. А я, значит, тупая, богатая, дура, да? Избалованная мажорка, алкашка, наркоманка. Лера, успокойся, пожалуйста. А может, это мне нужно выскакивать постоянно из машины и заламывать ручонки? Не думала Лера, об этом, а? притормози. Я же обиделась. Держи руль, что ж ты делаешь, Лера? Ладно, я сдаюсь, все, все. Ладно, один-один. Привет, пап. Привет, дочки. Ты, ты еще олигарха отхватила. Садись. А то, что, сюда, что ли? Я несколько не готов пока сюда. Падай сюда. давай. Смогин по дороге купим. Здрасте. Здрасте. Пап, знакомься, это моя подруга Лера. Очень приятно, Анатолий. Не дышите на меня, Анатолий. Пардон, это я вчера малостью употребил. Малость – это пол ведра всего? Пап, ты готов лечиться от своей болезни? От алкоголизма. Ты что, я не алкоголик? Здесь еще дочь. Папа, сиди. Тут и обследование не надо. Стопроцентный алкоголик. Я могу в любой момент бросить. Они все уходят в несознанку. Я вообще не пойму, зачем сюда позвонить? Папа. Я порядочный человек, я вообще не пью. Так, папаша, слушай сюда. У тебя есть возможность пройти хорошее, серьезное лечение. Только если ты этого захочешь. Так что вопрос-то и так. Или-или. Доступно объяснила? Возможности это в смысле вот это, что ли? А, так я, я не понял, к чему вы уклоните. Нет, я хочу, я хочу, хочу вылечиться. Вот дочке не даст соврать, честное слово. Мне нужно здоровье поправить. Может, одолжите соточку, так сказать, на похмел. Ну, вы даете. Нет, это вы даете, я беру. 
Вот есть, 100 рублей. Но ну, я вам дам их... Прекрасно. Благодарю, что... Благодарю, что вы... Вот черт понимает, Папа, ну... человек понимает. Тихо, дочь, это на здоровье. А что касается лечебницы, так вы, вы скажите, где, когда я приду. Ты куда? Пойду вещи на самом деле. Папа, мы так не договаривались. Наташа! Так, что происходит? Толя, ты куда это собрался? Треники. Толя, положи. ты куда собрался? Я тебя спрашиваю. Куда-куда? На курор. С девочками. Так, он никуда не поедет. Ясно? Еще как поедет. Толя, ты никуда не поедешь. Скажи что-нибудь, Толя. Отвянь плесень. Счастливо оставаться. Не скучай. Тут такая фемина. Разве могу ей отказать? Я спокойно. Толик же большой Толя. мальчик. Он сам решает, что ему делать. Я тихо. Будь ты проклят, скотина! Жесть! Я тебя тоже люблю! Начальный курс лечения рассчитан на четырехнедельный стационар. Ну, а затем поддерживающая терапия. Это значит, нужно будет время от времени ложиться к нам и закреплять результат. К сожалению, алкоголизм полностью неизлечим. Но если правильно соблюдать курс, то вполне возможно корректировать поведение больных долгие годы. У вашего папы прекрасные шансы начать новую жизнь. Спасибо, доктор. Так, вот, пожалуйста, счет. Да, да. А, а, а нельзя ли мне это лично наличные? Перетопчешься. Я оплачу с карточки. Вот, пожалуйста, можно подписать договор. Давайте. Спасибо, доктор. Представляешь, какое выражение лица будет его собутыльница, когда она узнает, что он вылечился? Лерочка, спасибо тебе большое. Да, не за что. Оказывается, делать добрые дела приятно. Почти как пить текилу. Алло. Да, Артур, здравствуйте. Узнал. Встретиться? Зачем? А, да, конечно. Давайте в парке Победы. Хорошо, я подъеду сейчас. Понятно. Лера, ты не думай ничего. Это он работу мне предлагает. Да, я даже знаю, какую. Лера. Ладно, сейчас подкину. Давай. Спасибо. Удачи. Алло. Это вам. Зачем? Просто хорошее настроение. Спасибо. Жалко, редко здесь бывает приходится. Делами загружены. Очень. Что? Ну, насчет работы. А -а -а. Работу, ничего, найдем, не проблема. Наташа, я вас немножко обманул. Вы на меня так не смотрите. Просто очень хотел вас увидеть. А работу я дал распоряжение. Ищу. Артур, извините, мне не до этого сейчас. У меня совершенно не романтическое настроение. У меня мама болеет. А и... что с мамой? Я могу помочь? Спасибо, я сама справлюсь. Вы мне лучше с работы помогите. Мне идти нужно. Спасибо. Простите, погодите. Раз уж мы здесь с вами вместе, может быть, поговорим, погуляем. Наташа, вы меня не бойтесь. Я нормальный парень. И в клубах я бывать не люблю. Там хороших девушек не встретишь. Кстати, странно, что вас связывают с Лерой. Она совсем не похожа на вас. 
Она хорошая. У нее... У нее душа есть. Душа у вас. Это написано у вас на лице. Что там еще написано? Мне кажется, что вы одиноки. Заботьтесь о всех, а о себе совсем не думайте. Когда вы последний раз просто гуляли в парке, мороженое ели, радовались? Вы на этой штуке, смотрите, вы на такой катались? В детстве. Да? Бежим? Бежим, бежим! Ну. Смотри, а это мы в Швеции. В этом доме да? жили, да? Из окон голые выскакивали и купаться бегали, что ли? Красивый дом с голубыми ставнями, да. Да? А, это в Греции. Это театр. я пойду. Ну, подожди, ну что? Артур. Что? Ну, расслабься. Нет, не надо. Расслабься. Артур, я пойду. Расслабься. Не надо, не надо, пожалуйста, я же сказал. Идиотка. Лера, бросай пить. Что? Чуть не изнасиловали. Я отстреливалась. А она... Слушай, тебе нужно бросить пить. Ну все тише, мама еще слышит. Где ты пистолет взяла? Папан подсуетился. Это травматика. Но если правильно попасть, врежет мама не горит, дырку не заштопаешь. Мы с тобой теперь боевые товарищи. Должны друг другу доверять. Колись, как это он тебя такую все... Пионерку под салютом всех вождей к себе на диванчик затащила? Он не затащил, он просто... Просто напал. Хорош прикидываться, овечка. Он же тебе к себе домой не на плече принес, замотанный в ковер. Он просто... Просто мне показалось. Мне тоже однажды показалось. Красивый парень, хозяин клуба. Кто Артур? Он же адвокат. Господи. Чему вас в ваших этих медицинских колледжах учат, а? Только утки выносить. Артур богатый, влиятельный человек. Его отец высокопоставленный полицейский. Вот он и покупается на то другое на черный день. Так вот почему он просил меня оставлять заявление в полиции. Потому что в его клубе торгуют наркотиками. Вот уж не знаю, закатать тебе губы окончательно или нет. Что еще? А то, что он поспорил, что если ты ему дашь, то он машинку мою заберет. То есть ты не меня спасала, ты спасала свою машину? Подожди. Подожди, обычно это дело. Это не впервые для Артура. Он эту свою пирожковую, или как там ее, у одного чудака отсудил. Закрыл крупное дело, а я тебе говорила, Артуша гнида еще та. 
Самое главное, ты жива, здорова. Машинка моя цела. Я своего товарища чуть не подстрелила. Короче, хватит занудствовать. Лесни ко мне. Ладно. А вот я не обсудим текущий момент. Что думаешь делать? Я не знаю, получится у меня или нет, но я хочу довести это дело до конца. 